姐姐，怎么了？钱没有关闭。啊？是来抓我们的吗？你别慌，你在马车里坐着，不要出来。那好，你小心点。官爷，民女回乡心切，不知何处得罪了官爷，还请官爷恕罪，放我们离开。从安侯府到了太史局，又从太史局到了侍郎司，你这丑婢，很是抢手啊。你怎么知道这些？官爷，你是？走吧，你都去了那么多地方了，也无妨再去左相府走一趟。文主，你别怕，你把你知道的都讲给严大人听。那日东岳大人到访安侯府，正好遇见我被管家责罚。大人为我求情，救了我，我很感激东岳大人的救命之恩。但是，但是，奴婢的弟弟小厮如今活得很好。安侯在庭院祭祀一事，你知道多少啊？奴婢不清楚。但是东岳大人让奴婢在花圃下埋下一个布包，你在胡说什么？你可知，东岳让你在庭院中埋下的包袱是何物？奴婢不知道是什么，只觉得，只觉得，好像是块板。那日在太史局。你跟我说，如果有一天你做了对不起我的事，让我一定要原谅你。说的就是这件事。大人，这是从太史局官舍中东岳房间搜出来的罪证。海辰墓乃稀有之物。为何在你房间会存有此物？你还想怎么狡辩？是你设计陷害安侯，私造趁书，图谋造反。明珠姐弟已经出城好几天了，怎么又回来了？走之前还在帮东岳大人求情，结果一转头就去做了伪证，这到底都什么情况啊？我以为，这左相事事揣摩陛下圣意，以陛下的心思为重，没想到为了安侯而出手。明珠取而复返，应该也是左相安排的。小叔的意思是，明珠做伪证，是左相指使的。这明珠虽然是一个卑微的婢女，但她性子却十分倔强，应该做不出恩将仇报的事情。应该是受到了左相的要挟。小四，你派人盯紧左相和他的亲信，有什么行动，立刻来报。此事愈发棘手，我要尽快想个对策，救出东岳。就算他有不死之身，但是。虽有自愈之能，但似乎不能长久脱身。陆人头还没死，我不能就这么死了。杜月，杜月，杜月，怎么样？来，我带你去见太医。将擅自带走范蕊，陛下会责怪你的。你都这样了，我绝对不能置之不理啊！殿下，我
我真的没有帮安侯谋反。我知道，我信你。不行，就算被陛下责罚，我要带你去见太医。来，殿下，我不需要见太医，我只需要你帮我做一件事情。那你快说，我怎么样才能帮到你？你帮我去跟颜路说，东院顽劣不堪，不肯招供，将他打入水牢。疯了吗？过去。小叔，到了，给我备车。这么晚了，你要去哪儿？别问，随我去就是了。小叔，以前你也教过我，遇事不要慌张，不然容易出错。什么时候轮到你教我做事了呀？我只是怕小叔你一时情急，做错了决定。多嘴，去吧。轻一点，是。殿下，我没事，我在水里稍作休息，您在旁边等一下就好。好，放心，我就在一旁守着，你有什么事就喊我。殿下，你别回头。呃，你裘服都湿了，又破破烂烂的，不如换我的便服吧。我放在这儿。殿下，多谢三殿下救命之恩。东月，难道真的是这水牢救了你一命？殿下有所不知，我这身体异于常人，伤口遇水就能复原，我也不知道是怎么回事。你真是个奇人，不过你放心。我一定替你保守秘密，殿下，你真好。小叔，你不是说左相这人万万不能得罪吗？怎么还是来了？我只不过看一眼犯人，左相应该不会怪罪于我。我还以为你要劫狱呢，带上我也算是个帮手啊。<笑>听说冯大人最近在办安侯的案子，没想到这么晚还不睡，来夜访大理寺、啊。
，冯某答应过陛下，绝不放过任何一个有罪之人。有趣，本皇子也答应过自己，绝不让大理寺严刑拷打，冤枉一个无辜之人。那冯某，祝殿下心愿达成。三皇子既然来过，想必东岳应该无大碍。走是，怎么打也打不死。你的目的不就是让我死在大牢里吗？可惜没有如你所愿。诬陷安侯一案，人证物证俱全，你以为你有了新靠山就能免罪吗？三皇子在朝中毫无势力，你若想脱罪，还是要学得聪明些。什么人救我，什么人害我？我心里清楚，你可要想清楚了。我不妨告诉你，我与三皇子交恶，他要救的人，我偏不放。接着打，是。别动，我自己来。快走，先走开，我们快走。你收拾行囊，要去哪里啊？我，大人，我已经按照你们的供词去大理寺诬告东岳了。相爷为什么还是不肯放我们离开？相爷让我带个话，多亏了你的供词，东岳谋逆一事，结案在即。听说他与你有救命之恩，那相爷便做一次好人。送你姐弟两个，下去陪陪恩人。快走！快走！小四，小四，小四，姐姐，快走！快走！殿下，你且坐一阵，这壶茶马上就好了。这是上好的清茶，生津去火
和小心头烦躁。我有多久没见到殿下这般安安静静的烹茶了？记得当年你与我同游共西，不是便一起烹茶煮酒，谈天论地。那时候我们总有说不完的话。他们现在要把所有的罪证都安在这个无足轻重的人身上，来保住安侯。殿下若是想救东岳，不应该来找我，应该找安侯背后的人。你是说，殿下果然聪慧，一点就透。那个人早年确实与我不和，但是如今形势比人强。我劝殿下还是跟我一样，及早收手。殿下光风劲月，烹的茶也是余韵隽永，只是不适合我这种机关算尽的小人。殿下以后若是再有好茶，就不必惦记我了。你不该救我的。你就该让他们把我给杀了，这样我就能跟小四断绝了。你疯了！冯大人和东岳救了你和小四，不是为了让你白白去送死的。我对不起大人，我对不起东岳，我更对不起小四。如今我活着，只是枉受折磨，还不如让我以死告罪。人死了，才真的什么都没了。只要人活着，就有翻盘的那一天。就凭我吗？我明明安排你和小四出城，为何去而复返？又为何在大理寺？叩见陛下，免礼平身。谢陛下。陛下朕宣你们来，是因为朕听说了一件奇事。在安侯祭祀一案中，是不是有一个叫东岳的太史举小吏？回禀陛下，确有此人。说这个东岳啊，在牢里受刑累累，可第二日总能恢复如初，是半仙之体，可是真的？陛下。这也是臣迟迟不敢斩东岳的原因呢、啊。自从臣审理东岳以来
，胳膊一直红痛，红肿，今天早晨更是无端破皮流血。前几日臣亲自拷打过东岳，用的就是这只手啊，是吗？简直无稽之谈！区区一个犯人，哪里来这般通天彻地的本领？臣也希望赤臣多虑了。臣只求陛下一件事情：若是陛下要斩东岳，可千万不要让臣去监斩。相爷无惧，不如让相爷去吧。哎，那，陛下，这不太合适吧？难道左相要让陛下亲自监斩吗？啊啊，那斩不斩日后再说啊。启禀陛下，太史令求见。宣，宣太史令觐见。臣太史令见过陛下。免礼平身。谢陛下。太史令，你来的正好。东岳是你们太史局的人，他的所作所为，你最清楚不过了。回陛下。前些日子，太史局的祖宗牌位遭了重蹙，是臣命令东岳用海辰墓重新制作一版。不想剩下的材料被东岳收了起来，结果让大理寺的人搜了去，当成安侯的罪证。陛下，安侯案的关键，就是东岳房间发现的这块海辰墓，安侯谋反的谶书也是由海辰墓做的。臣听说之前在大理寺作证的那个婢女也不知所踪，仅凭一块海辰墓就定罪的话，是不是对半仙之体不敬啊？你，不要信口雌黄。大理寺办案讲究证据，臣怀疑，那谶书是安侯设计。嫁祸给东岳。哼，冯七，朕命你和大理寺严查安侯，一定要把这事查了水落石出。还有，把那个半仙，哦不，东岳，立刻释放，好生补偿。下官告辞。嗯。左相，哦，我家殿下有请。老臣方圆参见三殿下。哎呀，殿下平时极少到前朝来，今日到得闲暇，这是来看望陛下。为了一桩小事，特意来见相爷。哦，殿下请讲。相爷，实不相瞒。我非常欣赏东岳，在他入太史局之前，我跟他曾有过一面之缘。哦，若是相爷在此事上能够稍作通融，我也一定不会让相爷失望。哦，哎呀，久闻殿下是独拥御风格，广交天下白衣谋士，一贯奉行中庸之道，不偏不倚。从来都不卷入任何官员派系斗争，甚至不曾邀请任何一位官员入阁论道啊。相爷作为本朝元老，我希望相爷能够成为第一个来御风阁讲学的人。不知相爷可愿意商量？<笑>好啊，你我本有师生之意，这讲学论道之事嘛。那为师也是再合适不过了，谢三殿下抬爱。那不如就明日吧。哦，好啊。那老臣今晚必定回去好好准备一番，定不负殿下所托。老臣告辞。嗯、殿下的御风格从创立初始一直秉持不朋不党。如今为了个小利，却要破例站队左相，值得吗？凡事论心不论计，能够救人就值得。可是那个小利与冯熙走得很近，难免寂寞者黑。我家有不看官位，只看是否性情相投。东岳与冯熙不同，他是难得的一股清流。如果堂堂皇子。连一个无辜之人都保不住，那
，那我会对自己很失望的。没事了，冯大人果然没骗我。奇怪了，嗯，他们怎么都对我指指点点的？干嘛？你还不知道吗？自从冯大人打了你之后，他自己也遭到了反噬，这事传的可夸张了。都说你是半仙之体，还有自愈能力，是不是这样？你是不是有什么独门秘籍啊？谁知道哪个冯西又耍什么新花样？估计八成是有人找到证据。证明我不是暗河案的主谋，所以才放我出来的。不是啊，是太史令亲自证明了你的清白。而且陛下因为你是半仙之体，还给你升了职呢。我升职了？对啊，你回去就知道了。你回去也休息不了两天，过几天就是惊天大典了，太史局又要忙了。我记得在京都杂谈里面看到过，祭天大典是大英国一年一度的大事啊。对啊。群力、朝廷的一品官员、边境藩王都将列席，我要能去看看就好。你在说什么？你升了职就是少监了，到时候太史局忙起来，你想不去都不行。走吧。陆远同一定会出席祭天大典，这是刺杀他的绝好时机。想到我一条性命就，就就换来个上书，不值，不值，值不值都好，反正侯爷已经穷途末路了，给冯某做个上书也不错。这就是你小子加害于我的目的，是吧？我可没有加害侯爷，是陛下害怕侯爷，前朝降臣开坛做法。你让陛下怎么想？要不是你小子推波助澜，陛下能会拒罪于我吗？彼此彼此。侯爷这些年来为虎作伥，手上血债累累，可曾想过有这么一天？<笑>小子，你就不怕重蹈覆辙吗？啊？自然是等到了这一天再说。请去。侯爷，眼熟吗？你加官进爵锦衣玉食，靠的就是这些刑具。你要干什么？以彼之斗，还施彼身。这刑具下面的五十四条人命，你还记得吗？明家，明家，你跟你有什么关系啊？把他嘴给我堵上！我把我所有的都给……加害名家的人里，暗侯只是一条受人驱使的走狗。真正的主谋，现已身居高位。但纵使他们权势再大，也到了该一一清算的时候了。I'm not afraid.
就。